，具体的时间我也忘了，差不多快到冬月的时候。那天我一大早起来就没看到他，我就觉得不对劲儿，因为他从来不会起那么早。开始我们以为他是约了朋友去吃面什么的，可到中午他也没有回来，给他打电话，他也不接。我听说之前，他有说过要离家出走，说过。具体什么时候你还记得吗？当时那段时间，他连在街上和一个混混搞在一起，我们觉得不合适。毕竟我们这种小地方，你也知道。后来，他就家里闹。闹了好几回，就说要跟那个男的去浙江。走的时候有带行李吗？带了。之后你们有联系过吗？男孩叫什么名字？家住哪里还记得吗？李家家案又有了新的进展。今天上午，网约车公司方面向我们提供了消息。他们指出，此次的案件并非由网约车引起，而是一起借用网约车造成的蓄意谋杀案。虽然这个情况还没有得到警方的证实，但这个消息一经发出，便引起了广泛的讨论。网约车公司方面也反复强调。此次的案件的性质与之前发生过的网约车案件完全不同。他们的司机赵某也是案件的受害者，他们希望警方能够尽快的抓住真正的凶手，还给被害者和网约车行业一个。他们从哪儿知道的这些？周策的资料呢？赵梅还在赶。我不是说了昨天就要要吗？昨晚他太困了，就回去睡了。是不是还有人不清楚现在的状况？是不是？林队，周三资料。周灿的电话号码，从一六年十二月十一号之后，就没再使用过了。这个号码一直到移动公司注销，都没有任何通话记录。他用自己的身份证，在十二月九号，也就是农历的冬月十一，买了一张去杭州的大巴票。整个杭州城呢，也没有他身份证登记的记录。一直到去年三月份，他的身份证过期，也没有来补办。呃，然后呢？哦，对了，还有两张银行卡也都差不多，都是一六年十一月。或十二月之后停止使用的。他卡里还有钱吗？呃，农行还有几百，工行还有三千多。如果说他十二月九号去的浙江的话，那不可能一分钱不用。不过他卡里面的钱的确一直没有动过
，有没有可能他去杭州的路上出事了呢？我们查了同期的新闻，就目前所知来说，没有。那只有一种可能啊。再说说她的男朋友吧。她的男朋友叫刘健，九三年出生，身高一米七六，是周灿的同学介绍认识的。听说啊，他以前是一个天天跟一帮混子混溜冰场 KTV 的主，没犯过什么大事儿，也没有前科。但是呢，你们可以看看这些，这是从周灿的 QQ 空间里找出来的。林队，刘健查到了，他一七年年中就从浙江回来了，现在在医院里上班。医院，跟李佳在同一所。对。你不用紧张，我们就是过来简单的了解一下李佳佳的情况。你们认识吗？认识。熟吗？只是认识吧，因为没在一个部门，所以也没什么交集。李佳佳在医院里同事关系怎么样？有没有发生过什么不愉快的事？什么不愉快的事？没有吗？我没听说啊。李佳佳出事之后。医院里不也发生了一些变化吗？就更改了一下值班的作息时间，换了几个监控，其他的就没听说什么了。他出事那天你在上班吗？上，不过我们都是按照白天正常上下班的。几点下班？下午六点。之后呢？你干什么去了？那天正好学校的朋友过生日，我们就去聚了个餐。后边还唱了会儿歌才回去。记得挺清楚啊。这不第二天新闻传开了吗？当然清楚了。这个你看。这个照片，你们哪来的？我们是警察，你说哪来的呀？说说周灿的情况。周灿。怎么突然问周灿了？你们去浙江待了多久？什么时候回来的？他没去，我们都查得很清楚。十二月九号，他没去吗？他真没去，我骗你们干嘛？你们不是一起买票去的吗？票是我买的，可他没去啊。为什么？我也不知道。你也没去浙江？我去了。第二年七月份回来的，我们本来是说好一起的。那会儿我们在一起，他家里人却一直很反对，所以我们就商量一起去浙江。可到了那天，我在车站一直等到发车，他都没有来。我给他打电话，他没接；给他发信息，他没有回。我想。他可能是改变主意了吧，后边我就一个人去了浙江。那之后呢？周灿没有再联系过你。我后边有联系过他，可他电话一直处于关机状态。我想，他可能是换电话了吧。周灿出什么事了吗？这个照片是什么时候拍的？你知道吗？不知道，我也不知道，他和李佳佳还认识。周灿有参加过一个选秀节目，你知道吗？我听他们说起过，不过，好像在节目录制当中就停了。具体我也，他有跟你说过为什么停吗？行，那你先忙吧，有需要我们再联系你。周赞是出什么事了吗？你不用多想，有消息我们会告诉你
。不好意思，刚刚那边一直在排队。报告，做点事情。哎，啊，总之呢。电视台的意思是，选秀不是他们做的，而是一家外面的公司。他们只是接了那个节目的广告，那段时间呢，也只是在放那个节目的广告，具体节目就没播出过。我也有点印象，那个时候啊，好像广告特别的多，有些车上放着喇叭，专门下乡做宣传。节目不知道谁做的，广告也不知道谁接的，怎么可能一点记录都没有呢？那电视台比哪儿都乱。去年两家合并之后，很多资料都没了，一问三不知。我觉得啊，他们就是不想摊上这事儿。李子欣出事之后，他那同事呢？电话换了，人还在找。刘健呢？李佳佳出事那天，他应该是没什么异常，正常下的班。之后跟几个朋友去了长相会吃饭，晚上八点左右，赵长松出门的那段时间，他也一直在店里没离开过。之后唱歌唱到半夜一点左右才走的。从 KTV 的监控上来看，是有点喝多了。我还是觉得这个刘健很可疑。他去浙江的那一天，周灿明明从家去了车站，那他为什么要说谎？他没有去呢？会不会去车站的路上，他们之间发生了什么矛盾，然后改变了计划？都盯着点吧。他好像对选秀的事儿也有所隐瞒。嗯嗯嗯。喂，喂，哎，我这信号不太好啊，等一下啊，喂，喂，哪位？林队是吧？你不是想见我吗？你是顾俊明？我看了你们给的监控照片，应该就是偷我手机的那个人。你在哪儿？我们能见面了吗？别想玩我！你放心，我们就是因为有了一些新的线索才来找你的。如果你想证明自己的清白，就应该站出来。我们现在有机会把所有的事情都弄清楚。林队，你现在是一个人吗？对，我一个人。今晚九点半，我在长顺码头汇仁酒店三零九房间等你。我不希望你带武器过来，更不希望第三个人知道这件事。否则，你永远都不可能见到我。没问题。那我晚上见。啊，没事，大家吃完早点回去休息吧，我还有点事儿，先走了。怎么了，老大？不吃了？不吃了，你们吃吧。估计啊，还是因为孩子的事儿
网前台。你好，我想问一下，三零九房间是用谁的名字订的？嗯，请问您是三零九的客人吗？对，是我朋友托人订的。我想问一下，您的房间是顾君飞先生订的？好的，谢谢。你找谁？把门关上。顾俊民呢？你还想见他吗？他人在哪儿？你带枪了吗？我答应过顾俊明。把手机给我。你想干嘛？一会儿你就知道。你知道李子欣当时就死在这个房间吗？我当然知道。喂、嗯，赵伟哥，你现在能来值一趟吗？怎么了？明天让我九点四十打电话给他，如果他没接，就把这个给你。电话打过了吗？他手机关机了，家里座机也没人接。联系所有人。查查酒店监控，看是没人进过这房间。哎，你去哪儿？你们要带我去哪儿？换个地方，走吧。
明在哪儿？啊？我问你，郭明明在哪儿？在哪儿？有他电话吗？怎么联系他？坐下，坐下。你知道他在哪儿吗？他抓了我们一名警察。你如果不说的话，就在哈达，听懂吗？听懂吗？听懂吗？真的想让他成为杀人犯吗？真的想让他成为杀人犯吗？人在哪儿？有电话吗？说话。我知道你们有联系过。说话，怎么找到他？他他的电话在这儿。为什么没人接啊？啊？他是用这个电话打给你的吗？为什么没人接？为什么没人接？为什么没人接？喂，马姐，讲话声音大点，讲。他是被一个男的带走的，肯定不是顾俊伟。我已经把照片传过去确认了。赶紧的，晚上来不及了。走吧，楼上林队长，路上辛苦了。绑架警察可是重罪，这不是您自愿来的吗？顾俊明，我希望你跟我回去配合调查。我回不去了。那你为什么还要叫我过来？找你来，我只是想告诉你，那个案子他不是我做的。李子欣被杀的那天，究竟发生了什么？林局长，几个小时之前，有个叫顾俊明的人给你打电话，让你去汇仁酒店见面，对吧？可是你根本就没意识到那个人他不是我。不是吗？李子勋遇害那天，给他打电话的人同样不是我。之前我都已经说过了，是一个快递员，他先是去了我的办公室，偷走了我的手机，然后又冒充我才给李子勋打的他们那通电话。子欣，电话，我来吧，卡我刷过了。嗯，好，不好意思，稍等啊。您好，请问你是李子欣吗？是，你是？我知道一些你们当时选秀节目的事儿，我想跟你谈谈。你要干嘛呀？下午你就知道了。可是那天，警察明明从你的办公桌里搜出了你的电话呀！我发誓，林队长，办公室每一个角落我都找遍了，我也没看见我的电话。结果他莫名其妙的又出来了。可是你的同事们都说，那天上午你根本就不在办公室，一直到很晚你才回来。我有个采访必须要去，然后又去银行把银行卡的网银解绑。我发誓，我之前说的全是真的，可是没有一个警察相信我。他们都说我是在制造不在场证明啊。那个偷走你手机的人。究竟是什么人？就是一个送快递的。他长什么样子？你还有印象吗？哎。
格子不够，能有一米七，很瘦，五十多岁吧。如果你再见到他，能认得出来吗？差不多吧。我们再说说那通电话吧。凶手跟李子欣说，他知道选秀节目的一个秘密，你知道是什么吗？不知道。李子欣参加的那个选秀节目，你知道多少？你的意思是，李子欣的死和那个选秀节目有关？当时我还在报社工作，负责娱乐板块的东西。他们确实找过我，还给了不少钱，其实就是给他们节目做推广。但对他们节目本身我并不了解，只知道他们是在打造什么超人气偶像。我听说那个节目中途停办了，为什么？你知道参加那个节目有什么人吗？熟悉吗？太熟悉了。这照片就是我拍的。节目停办，就是因为他，胡一听。他怎么了？自杀了。为什么？节目进行到最后只剩下他们几个人的时候，突然有一天，有人给了我一些他的照片，让我传到新闻上。什么照片？艳照。艳照。谁给你的？主办方老板的司机。那个老板叫什么？具体叫什么不知道，只知道姓林。那个司机呢？好像都叫他老赵。老赵，老赵，赵长松，是叫赵长松吗？这个是他吗？嗯，很像。这就对了，这应该就是你被人陷害，而赵长松被人杀害的原因。你说这个女孩叫什么？胡一婷。这些事情跟李佳佳、李子欣、周灿又有什么关系呢？喂，赵伟哥，带走领队的人查到了，是顾俊明舅舅的儿子，叫张超。给他那家联络地址跟电话吗？拿电话。幺六六三五八九五六三八。来，慢点，再说一遍。幺六六三五八九五六三八。张超吗？你是谁啊？我问你是不是张超？是啊。刘宇宏在你手上吗？张超。
，怎么了？你是不是告诉别人你来见我们了？你什么意思？刚才为什么会有人打电话到我手机上？怎么回事啊？我没有啊。我告诉你，最好对我别撒谎。有结果吗？赵哥呢？张超这家伙家在四川淄博，我已经联系他们家里人了，他们也联系不上。县公安局，警察同志，出事了！您先冷静一点，具体发生什么事儿了？我们楼上明光好像有人开枪杀人了。知道中枪的是谁吗？我这边也看不清楚啊。刚才听见枪声，听声音中枪的好像是女的。中枪人怎么样了？啊，大拉拉走了，伤得挺重的，流了好多血呢。知道什么人吗？我这儿一服务员，冯丽萍，也不知道怎么回事，怎么着就舞刀弄枪了呢？平时都客客气气人。知道什么人开的枪吗？一男的，在我这儿出了好多枪了。人呢？没看着，我们也是听到枪声才上来的，就看到丽萍姐倒在里面，浑身上下到处都是血。你们是监控开着的吗？哦，开着呢，开着呢。哎，停！刚刚那，从哪放？这是，这是杀害赵阳松和李佳佳那男的。登记本呢？这儿呢，七零七就是他，在这里住了好几天了。我见到了顾俊明，刚刚。你现在安全了吗？什么？我问你现在安全了吗？我已经出来了。你知不知道我们整组人整个晚上都在外面，所有人都在路上
，你先听我说，我见了顾俊明，他把当年的事都跟我说清楚了。当年选秀节目的问题是出在一个名叫胡一婷的女孩的身上，凶手肯定是跟她有关的人。有关个屁！我已经查到凶手了。什么？我说我都已经查到凶手了，就是叫林子安。走不出迷雾。